കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളത്തിൽ ബി ജെ പിക്ക് കുതിച്ചുകയറ്റം സംഭവിക്കാൻ വൈകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ചോദ്യം കാരണം പശ്ചിമബംഗാളിലും ത്രിപുരയും പതിറ്റാണ്ടുകൾ സി പി എം ഭരിച്ചിരുന്ന ഇടതുമുന്നണി ഭരിച്ചിരുന്ന ഇടത്തേക്ക് അവർക്ക് മുഖ്യ പ്രതിപക്ഷമായിക്കൊണ്ട് ബി ജെ പി വരികയും അവിടെ ഭരണത്തിലേറുകയും ചെയ്യുന്ന എന്നുള്ള അവസ്ഥ അത് പ്രൂവൺ അത് ത്രിപുരയാണ് ത്രിപുരയിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടു മുമ്പ് വരെ ബി ജെ പിയുടെ അവസ്ഥ ഏതു തരത്തിലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് പ്രവചനാതീതമായിരുന്നു പക്ഷേ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ മേ തമ്പിങ് മെജോറിറ്റിയോടുകൂടി അവിടുത്തെ നിയമസഭ പിടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ബി ജെ പി അത് പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് ബദ്ധ വൈക വൈരികളായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് ഉള്ളതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധേയം അത് അതോടൊപ്പം പശ്ചിമബംഗാളും ചേർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പശ്ചിമബംഗാളും കേരളവും എല്ലാ അവസ്ഥയിലും താതാത്മ്യപ്പെടുന്ന സൈക്കോളജിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണുള്ളത് അത് ഭൂപ്രകൃതിപരമായിട്ടാകട്ടെ റിലീജിയസ് വേസ് ആകട്ടെ ഏതു തരത്തിലും ഒരു സിമിലാരിറ്റി കേരളവും പശ്ചിമബംഗാളും ഉണ്ട് പശ്ചിമബംഗാളിൽ ഇപ്പോൾ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ വരുന്നതനുസരിച്ച് രണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് പതിമൂന്നിലേക്കും പതിനഞ്ചിലേക്കും പോകും അത് യാഥാർത്ഥ്യമാകുമോ എന്നുള്ളത് വരാനിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷേ പി പി മുകുന്ദൻ ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന ഓർഗനൈസിംഗ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു അതോടൊപ്പം ദേശീയ കൗൺസിലിൽ വർഷങ്ങളായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന നയിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിത്വം പി പി മുകുന്ദൻ തത്തുമയി ന്യൂസിൽ ചേരുമ്പോൾ കേരളം പശ്ചിമബംഗാൾ ത്രിപുര ഈ അവസ്ഥകളിലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് കേരളത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒപ്പം വരുന്ന യാത്ര ബി ജെ പി ഏതു തരത്തിലായിരിക്കണം എന്നുള്ളതും വിലയിരുത്തുന്നു തത്തുമയി ന്യൂസിൽ പി പി മുകുന്ദൻ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു സമൂഹം ആ സമൂഹമാണ് ഇനി കേരളത്തിൽ വരേണ്ടത് അത് ആ അതിലേക്കുള്ള ഒരു കാൺവേപ്പ് ആയിരിക്കും ഇത്തവണത്തെ ബി ജെ പിയുടെ ജയിക്കും എന്ന് ഞാൻ പറയണില്ല സാധ്യതയുണ്ട് എന്നേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ പോസിബിലിറ്റീസ് അത് പക്ഷെ ഇത്തവണത്തെ മെയിൻ കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശബരിമല അയ്യപ്പൻ തന്നെയാണ് അതിന് തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ എൻ എസ് എസിന് വലിയൊരു പങ്കാളിത്തം ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു ആ എൻ എസ് എസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുതുകുമാരൻ നായർക്കെതിരായിട്ട് എൻ എസ് എസ് സംഘടനക്കെതിരായിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോ കൊടിയ കോടിയേരി പറഞ്ഞ സമയത്ത് ചാടി വീണ് വന്നത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും മുല്ലപ്പള്ളിയാണ് അല്പം വൈകിയാണെങ്കിലും ബി ജെ പി വന്നു പക്ഷെ യഥാർത്ഥ സമയത്ത് വരേണ്ടതായിരുന്നു അമൃതാനന്ദമയ്ക്കെതിരായിട്ട് കോടിയേരി പറഞ്ഞ സമയത്ത് കുറച്ച് നിശബ്ദായി ബി ജെ പി മൂന്നാമത് സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളത്തിലെ സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒരു നാൽക്കവലയിൽ നിൽക്കുന്ന എങ്ങോട്ട് പോകണം എന്നുള്ള ഒരു ദിശാബോധ നഷ്ടത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റായിട്ടേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ക്രോസ് റോഡിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഇന്നതിലേക്ക് പോകണം എന്ന് ഉറച്ചു പറയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാനത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരെ അദ്ദേഹത്തിന് വരികയുണ്ടായി അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള മോശമായിട്ടല്ല ബി ജെ പിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ളതായിട്ടുള്ള നായകത്വത്തിന് പക്വതയില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലേക്ക് ആയിപ്പോയി കേരളത്തെ അതിന്റെ അപാകത ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കാണും എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം വികസനം എന്നുള്ളതായിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ത്രിപുരയിലും ബംഗാളിലും ഇത് മുപ്പത് വർഷം ഭരിച്ചിട്ടുള്ള അവരെ ത്യജിക്കാൻ എന്താ കാരണം അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവരുടെ മനസ്സിനകത്ത് നാട്ടിലൊരു മാറ്റം വരണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഒന്ന് രണ്ട് ബംഗാളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ രാമേശ്വരംസർ വിവേകാനന്ദൻ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് അങ്ങനെ എത്ര എത്ര ആൾക്കാർ ആ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായി ഇതേ കൺസെപ്റ്റ് സാംസ്കാരികമായിട്ട് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നാരായണപുരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അയ്യങ്കാളി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു പടി ആൾക്കാർ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് രംഗകാന്ത സ്വാമികള് രണ്ടിനെയും ആധ്യാത്മികമായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബംഗാളും കേരളം തുല്യാണ് പക്ഷെ ബംഗാളിനത്തെ സ്പിരിച്വല സ്പിരിച്വാലിറ്റിയോടൊപ്പം വികസനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ബംഗാളിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രതിഫലിച്ചു അത് തന്നെയാണ് ത്രിപുരയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് എൺപത് ഉറുപ്പിയ കൂലി ഒരു കൂലിപ്പണിക്കാരുണ്ട് ബംഗാളിലും ത്രിപുരയിലൊക്കെ അതിനൊരു മാറ്റം വരും എന്നുള്ള പരീക്ഷണത്തിനെ കൂടിയിട്ട് ബി ജെ പിയുടെ കൂടെ വന്നു എന്നേ ഞാൻ ധരിക്കുന്നുള്ളൂ അതേ സമയത്ത് കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ജാതി എന്നുള്ള സംഗതി പുറത്തു പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഉത്തരഭാരതത്തിനേക്കാളും പുറത്തു പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അതിലായിരുന്നു വർഗ സിദ്ധാന്തത്തിന്
സ്പിരിച്വാലിറ്റിയുടെ ബേസ് കേരളത്തിലുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ കമ്മ്യൂണിസം വർഗ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ പേരിൽ രണ്ടാ എന്തുകൊണ്ടാ കമ്മ്യൂണിസം വേർതിരിഞ്ഞു പോയത് എത്ര കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുണ്ട് ഇപ്പൊ എം ബി രാഘവന്റെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സി പി ഐ സി പി എം എത്ര നക്സലിസം അപ്പോ കമ്മ്യൂണിസത്തിനും പൂർണ്ണമായിട്ട് കേരളത്തിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അതിൽ നിന്ന് വേണ്ട രീതിയിൽ ബി ജെ പിക്ക് കേരളത്തിലത്തെ പോളിറ്റിക്സിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലും ത്രിപുര മാതിരി സംഭവിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ശബരിമലയായിരുന്നല്ലോ വിഷയം ഇപ്പോഴും ശബരിമലയായിരുന്നു വിഷയം ഇവിടുത്തെ വികസനമോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഏത് പാർട്ടിയെ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് നേരെ കുറച്ച് അതായിരുന്നില്ലേ എന്തിനും മോഡി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപടി കാര്യങ്ങൾ ആ കാര്യങ്ങൾ പോലും ബി ജെ പിക്ക് താഴെ എത്തിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സാധ്യത എന്ന് ജനങ്ങൾക്കൊരു വിശ്വാസ്യത ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വരുത്താൻ ഒരു പരിധിവരെ ശബരിമലയുടെ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയുടെ പേരിൽ അതിന് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണം ജനാധിപത്യ ഭരണം വികസനമാണ് ഇപ്പൊ തിരുവാങ്കൂർ മഹാരാജാവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയതല്ലാതെ തിരുവനന്തപുരത്ത് എന്താ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഒരു സംഗതിയിൽ ഓല് കുറച്ചും കൂടി കൊടുത്തിട്ട് ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുകയും അവരെ എജ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള സ്ഥിതി വിശേഷം വരണം പി പി മുകുന്ദനെ പോലുള്ള വാക്കുകൾ ഉള്ളവരുടെ വാക്കുകൾ ദിശാബോധം നൽകുന്നതാണെങ്കിൽ അതിലൊരു വിമർശനം അടി അടി ഉറച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിമർശനങ്ങൾ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റിലായിരിക്കും ആ ക്രിയേറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റ് ഏതു തരത്തിലാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും വിജയവും പരാജയവും അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റു പല രീതിയിലുള്ള സ്വാധീന മേഖലകളിലേക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം വളർന്നു വരിക ആ വാക്കുകളാണ് തത്വമയി ന്യൂസ് പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ